হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ নৌবাহিনী 2020 এ অফিসার ক্যাডেট ব্যাচে প্রথম গ্রুপে যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আমরা একটু নিচে যেতে আসি তো দেখতে পাচ্ছেন যে 2019 সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী গণ মে মাসের 2 তারিখ বা 1 তারিখ যেটা হচ্ছে পরীক্ষা ডেট হয়েছে এই পরীক্ষা দ্বারা অংশ গ্রহণ করবেন তারাও আবেদন করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখুন রয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেন এয়ারক্রাফটের পাইলট নৌ কমান্ডো ও সাবমেরিনার হতে যোগ দিন বাংলাদেশ নৌবাহিনী আচ্ছা জয়েন বাংলাদেশ আছে নাবি ওকে দরকার এটা এবার আমরা দেখব যে উপযুক্ততা মানে এই কাজটি পাওয়ার জন্য আপনার যে সকল উপযুক্ততা থাকা প্রয়োজন সেগুলো এখানে ওরা উল্লেখ করে দিয়ে দিয়েছে তো আমরা একটু জুম করে নিই এটাকে তাহলে হয়তো আপনারা ভালো করে দেখতে পারবেন আচ্ছা একটু হ্যাঁ জুম বসে করে নিন ওকে উপযুক্ততা বয়স 1 জানুয়ারি 2020 তারিখে 16 অথবা মানে 16.5 যেটাকে বলা হয় বছর হতে 21 বছর সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 25 বছর অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ 1 জানুয়ারির মধ্যে যদি আপনার 16 থেকে এর বাইরে যদি হয় 21 বছরের বেশি যদি আপনার হয় থাকে তাহলে আপনি এই জবের জন্য আবেদন করলেও আপনার জবটি হবে না ওকে তারপর এখানে রয়েছে শারীরিক মান ন্যূনতম পুরুষ ওকে এটা পুরুষের জন্য এটা মহিলাদের জন্য ঠিক আছে তো এর উচ্চতা সর্বনিম্ন হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট 4 ইঞ্চি ওজন 50 কেজি বুকের মাপ স্বাভাবিক হচ্ছে 32 ইঞ্চি আর হচ্ছে সমপ্রসারিত 32 ইঞ্চি ঠিক আছে মহিলাদের জন্য পাসপোর্ট 1 ইঞ্চি এর উচ্চতা কেজি 46 কেজি স্বাভাবিক আচ্ছা এখানে আছে বাকি এটা বুকের মাপ আছে 28 ইঞ্চি আর আছে পোশাক হতে হবে 30 ইঞ্চি ওকে তারপর এখানে রয়েছে আচ্ছা উচ্চতা ও বয়স অনুসারে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য নির্ধারিত স্কেলে অতিরিক্ত ওজন অযোগ্য বিবেচিত হবে অর্থাৎ আপনার যদি ওজন যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে আপনি অযোগ্য হিসেবে গণ্য হবেন তারপর এখানে আছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি ঠিক আছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ 4.50 পেয়ে উত্তীর্ণ এই দুটাতে কিন্তু আপনি জিপিএ 4.5 পয়েন্ট অর্থাৎ দুটো মিলে 9 পয়েন্ট আপনার থাকতে হবে ওই পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ 4 পয়েন্ট প্রাপ্ত হতে হবে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানে আপনাকে জিপিএ 4 পয়েন্ট বাধ্যতামূলক পেতে হবে তারপর আছে অথবা খ এখানে রয়েছে ইংরেজি মাধ্যমের পার্থিগণের জন্য ও লেভেলে 6টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম 3টিতে এ গ্রেড ও 2টিতে বি গ্রেড থাকতে হবে এবং এ লেভেলের জন্য ন্যূনতম 2টি বিষয়ে বি গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ উভয় পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত সহ মানে এগুলো আপনাদের পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত সহ আপনাকে পাস করতে হবে এবং এ লেভেলের জন্য ন্যূনতম 2টি বিষয়ে এ গ্রেড পে উত্তীর্ণ ওভাই পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত সহ আচ্ছা পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত সহ যারা এই যে ইংরেজি এই সকল রয়েছে সেগুলোতে তিনটা বিষয় এ গ্রেড থাকতে হবে বাধ্যতামূলক দুটো বিষয়ে বি গ্রেড থাকতে হবে মানে তুমি যদি ন্যূনতম চলে আসে এটা ন্যূনতম বলছে ওরা বি গ্রেড থাকলে চলবে তারপর দেখুন রয়েছে গ নম্বর সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত প্রার্থীদের নৌবাহিনীর উচ্চ মান পরীক্ষা বা সমমানের বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বাণিজ্য বিভাগে সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ 4.50 পেয়ে উত্তীর্ণ উভয় পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান এবং হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবসায় কি ব্যবসায় বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ 4 পয়েন্ট প্রাপ্ত হতে হবে এটা যারা হচ্ছে বিজ্ঞান বাণিজ্য বিভাগে আচ্ছা বিজ্ঞান বাণিজ্য বিভাগের জন্য এটা এটা सेम রিকোয়ারমেন্টে বলা যেতে পারে তবে সাবজেক্ট ওয়াইজ যেটা রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে সেটা একটু এখানে বেশি এখানে ওখানে ছিল সরি 4 পয়েন্ট সরি ওখানে 4 পয়েন্ট ছিল এখানে 4 পয়েন্ট ছিল অর্থাৎ বিজ্ঞানও যেমন তাদের তাদের সাবজেক্ট যেটা মানে বিজ্ঞানের যে সাবজেক্টগুলো আছে সেইগুলোতে 4.50 পেতে হবে এখানে কমার্স বা বিজনেস স্টাডিজ যারা স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই প্রযোজ্য 4.00 তাদেরকে পেতে হবে ওকে আর টোটাল স্কোরটা হতে হবে 4.50 দুটো মিলে হতে হবে 9 পয়েন্ট ওকে তারপর এখানে দেখুন রয়েছে আচ্ছা এটা আমরা পড়লাম তারপর এখানে রয়েছে 19 সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থী গণ আবেদন করতে পারবে যারা 19 সালের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তারা আবেদন করতে পারবে বৈবাহিক অবস্থা অবিবাহিত হতে হবে জাতীয়তা বাংলাদেশ বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা নাগরিক আপনি বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা যে এখন লাগবে এখানে আবেদন করতে পারবেন অযোগ্যতা এর অযোগ্যতার মধ্যে রয়েছে সেনা নৌ বিমান বাহিনী অথবা যে কোনো সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত কিংবা অপসারিত হলে মানে আপনাকে যদি কেউ বরখাস্ত করে দেয় ওই ওখান থেকে মানে আপনি যদি সহায়তা চায় না তাদের ইচ্ছাতে য
এই আবেদন এখানে আপনি আবেদন করতে পারবেন না ওকে তারপরে এখানে ধরুন রয়েছে আইএসপি কর্তৃক দুইবার স্ক্রিন আউট প্রত্যাখ্যাত হলে আচ্ছা আইএসপি কর্তৃক যদি আপনি দুইবার স্ক্রিন আউট প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন না তবে দেখেন যে সেনা নৌ বিমান বাহিনী আপিল মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক অযোগ্য বিবেচিত হলে এটা হচ্ছে মেডিকেল যেটা রিপোর্ট থাকে সেই রিপোর্ট হিসেবে যদি আপনি অযোগ্য হন বা আপনার মেডিকেল রিপোর্টে যদি আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক না থাকে তাহলে আপনি এখানে অযোগ্য হিসেবে গণ্য হবেন তারপর এখানে রয়েছে দেখুন যে কোনো বিচারালয় হতে দণ্ডপ্রাপ্ত আপনি যদি ইউনিয়ন পরিষদের যে বিচারালয় থেকে ওখান থেকে যদি আপনি দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন না তারপরে এখানে ধরুন রয়েছে অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ এবং এক নামে একাধিক আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে আচ্ছা এক নামে একই বিষয় দিয়ে অসম্পূর্ণ যদি আপনি অসম্পূর্ণ বলতে আপনি ফর্মটা ভালোভাবে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করেননি তো সম্পূর্ণভাবে ফর্ম পূরণ করতে হলে কি করতে হবে সেটা এই ভিডিওর নিচে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেই ভিডিওটি দেখে আপনারা সেটা কমপ্লিট করতে পারবেন সেটা আমার নেক্সট ভিডিওটি আমরা দেবো তো এই এই ভিডিওর নিচে সেই লিঙ্কটা আমরা প্রোভাইড করে থাকবো তো আপনারা সেটা দেখে আপনি কীভাবে সম্পূর্ণভাবে একটি আবেদন পূরণ করবেন সেটি আপনি সেটা দেখে করতে পারবেন ঠিক আছে বা আপনি যে কোনো পাশাপাশি কোনো কম্পিউটার যেখানে যারা কম্পিউটার হিসেবে দিয়ে থাকে অর্থাৎ কম্পিউটার হিসেবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম পূরণ করে থাকে তো তাদের কাছ থেকে আপনারা আপনার এই কাজটি কমপ্লিট করে নিতে পারবেন মাত্র স্বল্প কিছু টাকা তাদেরকে দিলেই হয়তো তারা সেটা করে দেয় আর যদি আপনারা নাও করতে পারেন তাহলে আমার সাথে মিনিমালি আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন সরি আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি আপনাকে লাইভ ক্লাসে নিয়ে এসে আমি আপনার ফর্মটি পূরণ করে দেব সেটা যদি আপনি কোনোভাবেই না করতে পারেন তখন সেক্ষেত্রে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এক্ষেত্রে আমি কোনো চার্জ নেব না ঠিক আছে তবে আমার যেটা সময় আমি যদি সময় পাই তাহলে সেটা করে দেবো আর যদি সময় না পাই তাহলে সেটা করতে পারবো না ঠিক আছে সেটা আমি আগে থেকে বলে নিচ্ছি আর তারপর দেখেন রয়েছে মনোনয়ন পদ্ধতি আচ্ছা মনোনয়ন পদ্ধতি এখানে রয়েছে দেখুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাথমিক সাক্ষাৎকার ঠিক আছে এটা হচ্ছে মনোনয়ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে প্রথম যেটি সেটা হচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা কেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রাথমিক সা সাক্ষাৎকার সাতাশ তিরিশ মে দুই হাজার উনিশ পরিবর্তনযোগ্য তারিখে অনুষ্ঠিত হবে একটা পরিবর্তন হতে পারে সেটা এখানে ওরা উল্লেখ করে দিয়েছে পরিবর্তনযোগ্য তারপরে এখানে রয়েছে লিখিত পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা হচ্ছে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ও প্রাথমিক সাক্ষাৎকারে উপযুক্ত বিবেচিত প্রার্থীগণের বুদ্ধিমাত্রা এবং ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা একত্রিশে মে দুই হাজার উনিশ পরিবর্তনযোগ্য এটাও তারিখে উল্লেখিত কেন্দ্রের কেন্দ্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে আপনাকে যেটা মোবাইল কোর্টে কেন্দ্র নাম দিয়ে দেবে সেই কেন্দ্রে গিয়ে আপনি এটা পরীক্ষাটি দিতে পারবেন তারপরে এখানে রয়েছে আইএসবি কর্তৃক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার এটা হচ্ছে কিছুটা ভাবের মতো লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের আইএসবি কর্তৃক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার আন্তবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ আন্তবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ আইএসবি ঢাকা সেনাবাস ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এটা ঢাকা সেনাবাস ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এটা কোনো কেন্দ্রসমূহের মানে নির্দিষ্ট কিন্তু কোনো উল্লেখ থাকবে না এটা একটাই স্থানে হবে ওকে তারপরে এখানে রয়েছে চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা আইএস বি কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থীগণকে চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকা সেনানিবাস বিএনএস হাজি মহসিনে উপস্থিত হতে হবে ওকে এটা আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন পর্ষদ চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা উপযুক্ত প্রার্থীগণের ন সদর কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন পর্ষদ কার্যক্রম ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ঠিক আছে তারপরে এখানে রয়েছে নেভাল একাডেমিতে যোগদান নেভাল একাডেমি যোগদানের জন্য এখানে যে রেকোয়ারমেন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীগণ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ এর মধ্যে শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পতেঙ্গা চট্টগ্রামে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদান করবেন ঠিক আছে এটা চূড়ান্ত তারপরে তাদের একটা ক্যাম্প হবে ক্যাম্প হওয়ার পর আর কি এই যেখানে রয়েছে প্রশিক্ষণ কমিশন কি কমিশন ঠিক আছে এখানে হচ্ছে বাংলাদেশ মিলিটারি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে দশ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ সহ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে পঁচিশ মার্চ এবং নিউ সিম্যান হিসেবে বারো মাস সহ মোট মোট তিন বছর মেয়াদে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সাল লেফটেন্যান্ট পদে নিয়মিত কমিশন প্রদান করা হবে তারপর দেখুন রয়েছে একাডেমিতে শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি এক্সক্রিউ ট্রিপ শাখার ক্যাডেটদের মেরিটাইম সায়েন্স বিষয়ে বিএসসি অনার্স এবং সাপ্লাই শাখার ক্যাডেটদের বি বিএ ডিগ্রি বিইউপি হতে প্রদান করা হবে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল শাখার ক্যাডেটদের বিউইটি এম আই এস টি হতে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার
এগুলো আপনি যখন চাকরি পাবেন তখন আপনি জানতে পারবেন তো এগুলো আমি পিডিএফ ফাইলটি যদি দিয়ে দেবো তো আপনার এগুলো অতিরিক্ত যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা নিজে নিজে একটু পড়ে নেবেন আসলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো বিভিন্ন তারপর আমরা এটা দেখি আবেদন ফর্ম সংগ্রহ পূরণ আচ্ছা অনলাইনে আবেদন ফর্ম সংগ্রহ পূরণ কীভাবে করবেন সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই আচ্ছা অন্যান্য বিষয় কী বিষয় আছে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন তবে ইন্ডিয়া হচ্ছে অনলাইনে আবেদন পদ্ধতি ওকে আবেদনকারী প্রার্থী গণকে এই যে জয়েন নাভি ডট নাভি মেল ডট বিডি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে হোম পেজের ডান পাশে অ্যাপ্লাই নাও এ ক্লিক করে আবেদন পদ্ধতির মাধ্যমে পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে আচ্ছা এটা আমি দেখিয়ে দেবো যে আপনারা কীভাবে সেটি করবেন এর পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনারা আবেদন কীভাবে করবেন ঠিক সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওকে তারপরে এ পর্যায়ে প্রার্থীগণ যে কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেডিট ডেবিট মাস্টার কার্ড বা এই ক্রেডিট কার্ড যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপনারা টাকা পে করতে পারবেন যেমন ভিসা মাস্টার কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস এবং মোবাইল ব্যাংকিং যেমন বি ক্যাশ রকেট এম টি ক্যাশ শিওর ক্যাশ এম ক্যাশ মাই ক্যাশ ওয়ান ক্যাশ ইপি ইজি ক্যাশ কিউ ক্যাশ নেক্স ক্যা নেক্স সরি এম এক্স সরি এম এক্স আচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি মাধ্যমে চার্জ বিদ্যুত সাতশো টাকা অফেরের যোগ্য আবেদন ফি প্রদান করতে পারবেন আবেদন প্রক্রিয়াতে ওয়েবসাইটে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আবেদন ফি প্রদান করা যাবে এছাড়া বাংলা কি এছাড়া বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংক হতে বিএন রিকুয়ে রিক্রুইটমেন্ট ফান্ড প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এর অনুমোদ অনুকূলে প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ এর অনুকূলে আবেদন ফি জমা দিতে পেয়ে অর্ডার সংগ্রহ করে অনলাইন আবেদন করা যাবে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর সাথে সাথে প্রার্থীকে প্রাথমিক সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকারের জন্য কল অফ লেটার সহ ফর্ম কমিশন ওয়ান এ ও পার্সোনাল ইনফরমেশন ফর্ম ডাউনলোড প্রি ও প্রিন্ট করে প্রার্থী পরবর্তীতে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকারের সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ সঙ্গে আনতে হবে যদি কোনো প্রার্থী উক্ত কল আপ লেটার এ ফর্ম ডাউনলোড করতে ব্যর্থ হয় তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে নাম রোল নাম্বার ও ট্রেকিং নাম্বার প্রদান করা হবে সে পে আর কি পে অর্ডারের মাধ্যমে আবেদনকারী ব্যতীত পরবর্তীতে ব্যবহার করে এই ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে তো এটা হচ্ছে মানে অনলাইন ফর্ম পূরণের একটি প্রসেস বা প্রক্রিয়া আচ্ছা আমরা এবার দেখে নেব মেন ওয়ার আবেদন পদ্ধতি বাংলাদেশের যে কোনো ব্যাংক হতে বিএন রিকোয়ারমেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড কি প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ ঢাকা এর অনুকূল সাতশো টাকা অফেরযোগ্য পে অর্ডার মানি রিসিপ্ট সংগ্রহ করে মেনুয়াল ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে উক্ত পেয়ে অর্ডার মানি রিসিপ্ট নিয়ে নিম্নে যে কোনো ঠিকানায় দেখিয়ে নিম্নে যে কোনো ঠিকানায় দেখিয়ে আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হয় সংগ্রহ করা যাবে এবং পেয়ে অর্ডার মানি রিসিপ্টটি পরবর্তীতে ফর্ম এর সাথে জমা দিতে হবে ওকে তো আপনাকে যে পে অর্ডারটি মেনুয়ালি করবেন সেটার একটা মানে রিসিপ্ট পাবেন সেই মাসিক রিসিপ্টটি পরবর্তীতে আপনাকে জমা দিতে হবে ওটা কালেক্ট করে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপর কিন্তু হচ্ছে ক এখানে আমার কয়েকটি অপশন ওরা দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ক সেন্ট কি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি নৌ সদর প্রাপ্ত এলাকা বনানী ঢাকা এত নৌবাহিনী ভর্তি তথ্য কেন্দ্র ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রংপুর ও মাদারীপুর বানেজা তিতুমির শহর বানেজা তিতুমির শহর খালিশপুর খুলনা সেখানে এটাই দিয়েছে থাকলে ঠিকানা দিয়েছে একটি তো এগুলো আপনারা দেখে নেবেন ছাত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ওকে আর ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা নৌবাহিনী কলেজ শহর ছাত্র ছাত্রীদের ঠিক আছে এগুলো এখানে বলছে তারপরে এখানে লাস্টে কী বলছে দেখুন সকল জেলা সশস্ত্র বাহিনী কোর বিএসবি অফিস অফিস সমূহ ওকে তো আমরা এখন দেখি আবেদন প্রেরণ ও জমা প্রদান ফর্ম অনলাইনে আবেদন ব্যতীত যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক বিজ্ঞাপনের প্রদত্ত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত নথি সবি সহ নিম্নের ঠিকানা জমা দিতে হবে আচ্ছা বিজ্ঞাপনের তারিখটা আমরা একটু দেখে নিই মেবি হচ্ছে টেন মে ওকে টু তো দশ তারিখ মে মাসের মধ্যে আপনাকে বিজ্ঞা আবেদনটি করতে হবে ঠিক আছে এর মধ্যে যেটি ওখানে ওরা উল্লেখ করছে সেটা হচ্ছে আবেদনের মধ্যে ঠিকানা জমা দিতে হবে ওকে তারপরে কিন্তু কর্ণ বাড়ি ওরা দেখছে রিকোয়ারমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ছবি সাম্প্রতি তোলা রঙিল তিন তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ফর্ম এর সাথে সংযুক্ত করতে হবে তারপরে এখানে রয়েছে খ পে অর্ডার মানি মানি রিসিপ্ট আচ্ছা পে অর্ডার মানি রিসিপ্ট মেনুয়াল ফর্ম পূরণের ক্ষেত্রে ফর্মটি পাঠানোর পূর্বে ট্যাক্স ব্যাংক ব্রুথ হতে পীড়িত মানি রিসিপ্ট অথবা অন্য কোনো ব্যাংক হতে প্রাপ্ত পে অর্ডারটি ফর্মের সাথে সংযুক্ত করতে হবে আমরা যে এখানে যেটা বললাম যে এটি যে আপনি রিসিপ্ট মানে একটা যে রিসিপশন পাবেন রিসিপশন যদি একটা যে মেনু পাবেন সেই মেনুটি আপনাকে এখানে সংগ্রহ করে সেটা এখানে সাবমিট করতে হবে ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে দেখুন রয়েছে আর সেখান থেকে গণবর্তী
অর্থাৎ অবিভাজ্য যে ডাকটি ডাকটি আমরা যেটা পাওয়া যায় সেটা করে লাগাই দিতে বলছে ওকে মানে খামের উপর লাগাই দিতে বলছে তারপরে নিয়ে আসছে 28 নম্বর যেটি সেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ মেনুয়াল প্রার্থী যথাযথ হয় পূরণকৃত ফর্মটি মূল কপি নো সদরে প্রেরণ করতে হবে ও কি ও ফটোকপি সহ নিম্নবর্ণিত সনদপত্র সমূহ সংযোজন করে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে অনলাইনে পূরণকারী প্রার্থীগণ ফর্মটি প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করে যাচ্ছে নিম্নবর্ণিত সনদপত্র সমূহ সংযোজন করে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারীর সময় জমা দিতে হবে এগুলো আপনাকে নিয়ে যেতে প্রাথমিক সাক্ষাৎকার সময় তারপর এখানে রয়েছে সম্পত্তি তোলা রঙিন বাসুর সাইজের ছবি একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা সকল সনদপত্র ও মার্কশিট এর ফটোকপি স্বশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পৌরসভা মেয়র ওয়ার্ড কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদপত্র এবং প্রথম শ্রেণীর গ্যাজেটের গ্যাজেটদের কর্মকর্তার নিকট হতে চারিত্রিক সনদপত্র তারপরে হচ্ছে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত পে অর্ডারটির ফর্মের সাথে সংযুক্ত করে করতে হবে পে অর্ডারের মাধ্যমে আবেদনকারীরা আবেদনকারী প্রার্থীর জন্য ওকে যারা অনলাইনে আবেদন করবেন তারা অনলাইনে আবেদন করার জন্য যেটা অনলাইনে আবেদন করা মানে তো আপনার সব কিছু পে করার পর আপনাকে যে একটা ফর্ম দিবে সেই ফর্মের মধ্যে সব কিছু থাকবে আপনি কীভাবে পে করেছেন কীভাবে কী করেছেন তাই আমি বলবো যে অনলাইনে যে আবেদনটি সম্পূর্ণ করবে সেটাই সব থেকে বেস্ট মাধ্যম হবে তো আপনি চাইলে যেটা হচ্ছে যে পে পে অর্ডারের মাধ্যমে যে ব্যাংক ড্রপের মাধ্যমে যেটা করতে পারে সেটা করলে একটু আর কি কেমন যেন আমার কাছে ট্রিকি মনে হচ্ছে ওই ব্যাপারটি তো আপনারা চাইলে আমার আমার সাজেশন যেটা সেটা হচ্ছে আপনারা অনলাইনে এটা পূরণটা করেন অনলাইনে যেটা আবেদন রয়েছে ফর্ম ফোনের যে অপশনটি রয়েছে সেটাই আপনারা বেছে নিলে ভালো হবে ওকে তারপর আমাদের এখানে বিশেষ কি নির্দেশনা বলে এখানে বিশেষ নির্দেশনা একটু দিয়ে দিয়েছে তো আমরা একটা আচ্ছা পড়ে মেনুয়াল পার্থী মেনু মেনুয়াল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যোগ্য আবেদনকারী গণের নিকট যথা সময়ে কল আপ লেটার প্রেরণ করা হবে যারা মেনুয়ালি করবে তারা যেন একটা কল আপ লেটার প্রেরণ করবে এটা হচ্ছে নাফি থেকে তারপর এখানে রয়েছে তিরিশটা বছর রয়েছে নিম্নের কি পর্যায়ভুক্ত প্রার্থীগণ সরাসরি আই এস বি কর্তৃক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার অংশগ্রহণ করবেন ঠিক আছে ক ক্যাডেট কলেজ সমূহ ও মিলিটারি কলেজের স্কুল ফুলতলা খুলনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্যাডেটদের জন্য খ বিএনসিসি নো রোভার নেভি এক্স কলেজ খুলনা বিএন ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা এবং বিএন কলেজ সমূহের এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ফোর পয়েন্ট ফাইভ প্রাপ্ত প্রার্থীগণ যারা প্রচলিত পলিসি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত হবেন গ ন্যাশনাল কারিকুলাম বাংলা ইংরেজি এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পয়েন্ট সকল বিষয়ে এ প্লাস প্রাপ্ত প্রার্থীগণ নৌবাহিনী কর্তৃক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে ঘ এখানে দিয়েছে দেখুন লেভেলে লেভেলে ছয়টি বিষয়ের মধ্যে ন্যূনতম চারটিতে এ গ্রেড ও দুইটিতে বি গ্রেড এবং এ লেভেলে ন্যূনতম একটিতে এ গ্রেড ও অন্যান্য অন্যগুলোতে বি গ্রেড উভয় পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত থাকতে হবে আচ্ছা ওই বিষয় পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত থাকা বাধ্যতামূলক প্রাপ্ত পরী প্রাপ্ত প্রার্থীগণ বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে আচ্ছা যারা প্রথম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে তারা হচ্ছে এই হবে কি মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের ক্যাডেট নির্বাচনের জন্য সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা সবসময় অগ্রাধিকার পেয়েই থাকবে কারণ তারা হচ্ছে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সন্তান তাদের একটু অগ্রাধিকার দেওয়াটা আসলেই প্রয়োজন আইএসবি বেদিত অন্যান্য পরীক্ষার জন্য দৈনিক ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা হবে না চাকরি রত প্রার্থীগণের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে চোখের ক্ষেত্রে নয় বছর উনিশ বছর বয়সের আগে লেসিক চিকিৎসা গ্রহণযোগ্য নয় এছাড়াও চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ছয় মাস পূর্বে লেসিক চিকিৎসা গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞপ্তি যে কোনো অংশ পরিবর্তনের ক্ষমতা নো সদর সংরক্ষণ করে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগদান পত্র প্রদান বাতিলের সক্ষমতা নো সদর সংরক্ষণ করে মানে যদি আপনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েও যান সেক্ষেত্রেও সেটা বাতিল করতে পারবে ন সদরের কর্মকর্তারা উর্ধ্ব কর্মকর্তা করার যদি আপনি আপনার কোনো রকমের ত্রুটি ওরা ফলো করে ঠিক আছে এই পাওয়ারটি তাদের কাছে রয়েছে এখানে দেখুন রয়েছে আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা তো আপনারা যারা আবেদনপত্র প্রেরণ করতে যাচ্ছেন মেনুয়ালি ওই যে যেটা হচ্ছে মানি ড্রপের মাধ্যমে যেটা তো তাদেরকে এই ঠিকানায় আপনাদেরকে আবেদনপত্রটি পাঠাতে হবে ঠিক আছে তো এর পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা দেখাবো যে কীভাবে আপনি আবেদন করবেন সেই ফর্মটি কীভাবে পূরণ করবেন তো তার যথাযথ অনলাইন ফর্ম পূরণ করানোর প্রক্রিয়াটি আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখাবো যদি ভিডিওটি আমাদের যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন 
भिडियो सम्पर्क को जाना थकले कमेंट बक्स कमेंट करते भूलें और आदमी साथ ही थकती और सकल भिडियो सब आगे पे चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आईकन प्रेस कर बेल बजे रखने भिडियो सब आगे पे जा तो बंधुरा भिडियो देखार जो असंख्य असंख्य धन्यवाद तो बंधुरा भलो थको सुस्थ से कारण आज के मत इन्हें विदाय निचि खोदा हाफिज कथा परवर्ती भिडियो टीटोरियल